students and welcome back to our class so today this is second part of deep water we have a video dedicated to first part of deep water we have already covered almost half of the chapter in that first part i would suggest to before before you continue with this video to go and check that out so now let's proceed further the next i remember i was lying on my stomach beside the pool vomiting the chap that threw me in was saying but i was only fooling someone said the kid nearly died be all right now let's carry him to the locker room ab kya hua hai humne already half chapter pad liya tha jisme our author was thrown into deep end of the pool by a bully and after several attempts after three attempts also he could not make out out of the pool and now he was almost drowning he was unconscious हमने वहाँ तक कवर कर लिया था सो नेक्स्ट जब वो कॉन्शियस हुए तो वो पूल साइड थे एंड कोई बोल रहा था उस बुली से उस बच्चे से अट्ठारह साल के बच्चे से दैट वॉट वर यू थिंकिंग बच्चा ऑलरेडी मरने वाला ऐसा हो गया था कि दिस इंसिडेंट कोड हैव ऑलमोस्ट किल्ड हेम सो द बुली वॉज थिंग आई वॉज ओनली पूलिंग मैं तो बस मजाक कर रहा था Several hours hours later I walked home I was weak and trembling I shook and cried when I lay on my bed I couldn't eat that night for days a haunting fear was in my heart the slightest exertion upset me making me wobbly in the knees and sick to my stomach uske kuch ghante baad he finally came back to his home he was trembling he was weak he was uh, scared he was shook to the core theek hai वो डरे हुए थे वो वीक फील कर रहे थे ठीक है वो अपने बिस्तर पे जाके ही क्राइड जब उनके सोने का टाइम हुआ था वो अपने बिस्तर पे जाके ही क्राइड एंड ही कुड नॉट इवन ईट दैट नाइट वो इतना ज़्यादा डरे हुए और वीक फील कर रहे थे कि वो उस रात कुछ खा भी नहीं पाए इनफैक्ट ये डर जो इतना ज़्यादा घर बना गया था उनके दिल में कि आने वाले कई दिनों तक ही फेल्ट वेरी वीक जरा सा भी कोई एग्जर्शन आता था प्रेशर आता था तो ही यूज टू फील दैट हील बी सिक ही यूज टू फील दैट हिज लेग्स आर वॉबली His knees are wobbly. Wobbly मतलब weak है support नहीं कर सकते हैं I never went back to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could. उस incident के बाद हमारे writer बोल रहे हैं कि मैं कभी उस pool में दोबारा नहीं गया मैं जब भी हो सकता था पानी में जाना पानी से कोई भी interaction करना कोई भी sports activity करना पानी में सब avoid करता था After a few years when I came to know of the waters of the cascades, I wanted to get into them. and whenever i did whether i was wading the teton or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks the terror that had seized me in the pool would come back it would take possession of me completely my legs would become paralyzed i see horror would grab my heart ab wo is paragraph mein bata rahe hain ki uske baad kuch saal nikal gaye uske baad unhe pata chala और बहुत सारी वाटर बॉडीज़ के बारे में वो एक्सप्लोर करना चाहते थे वाटर वाटर फॉल्स को ठीक है सो पर वो जब भी किसी भी जगह पे जाते थे चाहे वो टीटन रिवर में जाते हों चाहे वो बम्पिंग रिवर में जाते हों चाहे वो वॉम लेक में जाते हों ठीक है वो जहाँ भी जाते हों वही डर आ जाता था और उन्हें पैरालाइज कर देता था ठीक है वो उसी डर से जकड़े हुए थे अभी तक ठीक है दिस हैंडी कैप स्टेट विद मी एज द ईयर स्टोल बाय इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर landlocked salmon bass fishing in new hemisphere trout fishing in the uh, districts and metolius in oregon oregon fishing for salmon on the columbia at bumping lake in the cascades wherever i went the haunting fear of the water followed me it ruined my fishing trips deprived me of the joy of canoeing boating and swimming right ab wo bata rahe hain ki wo चाहे कुछ भी करते हों ठीक है चाहे वो फिशिंग के लिए जाते हों दीज आर द वेराइटीज ऑफ फिशिंग ठीक है चाहे वो फिशिंग के लिए जाते हों या फिर आ, ये सब रिवर्स के नाम है ठीक है चाहे वो फिशिंग के लिए जाते हों चाहे वो कैनोइंग के लिए कैनोइंग इज अगेन अ टाइप ऑफ बोटिंग बोटिंग के लिए जाते हों या स्विमिंग के लिए जाते हों चाहे वो कहीं भी जाते हों ये डर ये जो फियर ऑफ वाटर था दैट यूज टू हॉन्ट हिम दैट कैप्ट हिम पैरालाइज ठीक है हैंडी कैप्ड वर्ड यूज हुआ है मोर प्रिसाइजली यहाँ पे आई यूज इट आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर बट आई इट हेल्प मी फर्मली इन इट्स ग्रिप अब उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी भी तरह से ही कैन ओवरकम दिस फियर बट इस डर ने उन्हें जड़ से पकड़ रखा था बहुत जकड़ रखा था 
Finally, when October, I decided to get an instructor and learn to swim. Finally, उन्होंने एक दिन क्या सोचा कि एक अक्टूबर में एक दिन उन्होंने सोचा कि अच्छा अब बहुत हुआ आई गेट माई सेल्फ एन इंस्ट्रक्टर एंड आई लर्न टू स्वयं आई वेन टू अ पूल एंड प्रैक्टिस फाइव डेज अ वीक एन आर ईच डे वो हर हफ्ते में पाँच दिन स्विमिंग पूल जाते थे और हर रोज वो एक घंटे वहाँ पर प्रैक्टिस करते थे द इंस्ट्रक्टर फोट अ बेल्ट अराउंड मी अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेन थ्रू द पुली दैट रन ऑन एन ओवर हेड केबल He held on to the end of the rope, and we went back and forth, back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week. अब ये बता रहे हैं कि वो जो इन्होंने appoint किया था instructor, वो इन्हें किस तरह से swimming सिखा रहा था? कि भाई इनके पेट के चारों तरफ एक belt बांध दी जाती थी, जिसे connect किया जाता था एक pulley से, ठीक है? और वो pulley वो एक rope से और वो rope through the pulley जाती थी और उसका दूसरा एंड होता था इंस्ट्रक्टर के हाथ में ठीक है और तब ये पानी में उतरते थे ठीक है वन ट्रिप अक्रॉस द पूल सॉरी और इन्होंने ऐसा कब प्रैक्टिस किया घंटे मतलब बहुत सारे घंटे रोज 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 हफ्ते के बाद हफ्ते उन्होंने यही प्रैक्टिस किया इसी तरह से पानी में जाना प्रैक्टिस किया ठीक है और ईस्ट ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज मी कौन सा पैनिक वही जो उनका चाइल्डहुड फियर था वही आ जाता था जब भी वो पानी में जाते थे ईस्ट टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्सड इज होल्ड ऑन द रोप आई वेंट अंडर एंड सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज जब भी कभी इंस्ट्रक्टर क्या करता था अपने एंड से रोप को थोड़ा सा लूज छोड़ देता था ठीक है इन्हें थोड़ी सी ढील दे देता था तो ये पानी में अंदर की तरफ जाने लगते थे और वही पुराना डर आ जाता था और ये फ्रोज हो जाते थे ठीक है फ्रीज हो जाते थे कि अब मैं क्या करूँ क्या ना करूँ इट वॉज थ्री मंथ बिफोर द टेंशन बिगिन टू स्लैक ऑलमोस्ट तीन महीने इन्हें पानी में कंफर्टेबल होने में लग गए थे Then he taught me to put on, put my face under water and exhale, and to raise my nose and inhale. I repeated the exercise hundred of time. Bit by bit, I shed part of the panic that seized me when my hand, my when my head went under water. ठीक है उसके बाद इंस्ट्रक्टर ने क्या सिखाया कि कैसे पानी के अंदर आपको एक्सहेल करना है और फिर कैसे स्विम करते वक्त आपको सर निकाल के इनहेल करना है ठीक है और उसके लिए भी उन्होंने कई बार ऑलमोस्ट हंड्रेड्स ऑफ टाइम प्रैक्टिस की तब जाके उन्हें ये आया ठीक है और धीरे धीरे इनका जो पैनिक था वो जाने लगा वो डर जाने लगा नेक्स्ट ही हेल्प मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी केक विद माय लेग्स उसके बाद उन्होंने वो रोप और पुली वाला सिस्टम हटा के पूल साइड में पूल साइड में थोड़ा सा सहारा लेके पकड़ के पैरों से केक करना और स्विमिंग करने की जो बाकी की एक्टिविटी होती है वो सिखाना शुरू किया फॉर वीक्स आई जस्ट आई डिड जस्ट दैट At first my legs refused to work, but they gradually relaxed and finally I could command them. ठीक है और अब वो बता रहे हैं कि उन्होंने हफ्तों इस चीज़ की प्रैक्टिस की यहाँ पर भी शुरू में मेरे पैर मेरा सपोर्ट नहीं करते थे ठीक है मेरे को वो डर जकड़ लेता था पर धीरे धीरे यहाँ से भी इस प्रैक्टिस में भी डर जाने लगा दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आपको ये लाइन याद भी रखनी है ये लाइन कई बार रेफरेंस के तौर में क्वेश्चन पे पूछी जाती है प्लस ये लाइन आपके लिए बहुत सारे आंसर्स में यूज करने के लिए बहुत अच्छी है ठीक है अगर आप इस चैप्टर में लिखेंगे कोई भी आंसर तो ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट आंसर्स में आप ये लाइन एडजस्ट कर सकते हैं एंड दिस लाइन विल ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ गुड मार्क्स एंड रिव्यूज ठीक है So remember this line piece by piece he built a swimmer and when he had perfected each piece he put them together into a integrated whole in april he said now you can swim swim dive off and swim the length of the pool crawl stroke ठीक है अब उन्होंने धीरे धीरे पीस बाय पीस पहले एक चीज़ में से डर निकाला पहले उन्होंने पानी में जाना सिखाया फिर उन्होंने पानी में एक्जेल और इनहेल करना सिखाया ब्रीथ करना सिखाया फिर कैसे पैर चलाने कैसे हाथ चलाने ये सब कुछ सिखाया एंड देन फाइनली उन्होंने ये सब कुछ जो टुकड़े टुकड़े में सिखाया था उसे एक साथ करना सिखाया ठीक है एंड देन फाइनली ही सेट दैट नाउ यू आर गुड टू गो यू आर गुड टू स्विम अब जाओ पानी में उतरो और पूरे पूल में एक चक्कर लगा के आओ विथ क्रॉल स्ट्रोक दिस इज़ अ मूवमेंट ऑफ स्विमिंग I did. The instructor was finished. हमारे राइटर ने वो किया और उसके बाद जो इंस्ट्रक्टर का रोल था वो ख़त्म हो गया ठीक है भाई इंस्ट्रक्टर का यही काम था कि उन्हें सिखा सके कि कैसे स्विम करना है और वो उन्होंने कर दिया था बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन वेन आई वॉज अलोन इन द पूल आई ट्राइड इट आई स्वम द लेंथ अप एंड डाउन टाइनी विस्टेज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी वेल हियर टू यू 
लुक एंड ऑफ आई वुड गो फॉर एनदर लेंथ ऑफ द पूल अब जो इंस्ट्रक्टर था उसका काम तो खत्म हो गया था बट फिर भी हमारे राइटर को कभी कभी क्या लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये डर दोबारा आ जाए जब मैं कभी पानी में हूँ तो वो पानी में जाते थे और उन्होंने वहाँ पे प्रैक्टिस करी स्विम करने की ठीक है कभी कभार डर वापस आया और तब वो डर को इस बार क्या कहते थे कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो देखो मैं कैसे ये पूरा का पूरा चक्कर पूरा करके दिखाता हूँ ठीक है दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई जुलाई तक अप्रैल में इंस्ट्रक्टर ने बोल दिया था दैट यू आर गुड टू गो यू आर नाउ अ स्विमर उसके बाद जुलाई तक वो खुद ही बस पूल में जाके ही प्रैक्टिस करते रहे बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड बट उसके बाद भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं था किस बात का सेटिस्फेक्शन नहीं था उन्हें ये डाउट था कि मेरे को दोबारा ये डर जो आके मुझे जकड़ लेता है वो मुझे दोबारा से जकड़ लेगा अगर मुझे कभी वाकई में किसी वाटर बॉडी में जाना पड़ेगा तो I was not sure that all the terror had left me. So I went to Lake Wentworth in New Hampshire, dived off a dock at Trig Trig Island and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island. I swam the crawl, breast stroke, side stroke and back stroke. ठीक है अब ये बता रहे हैं कि मुझे बिलीव नहीं हुआ तो मैं फिर ट्रिक्स आइलैंड गया ठीक है वहां से मैं एक स्टैम्प आइलैंड है वहाँ तक गया वहाँ पे भी स्विमिंग करी उसके बाद मैंने वहाँ पे कौन कौन से मोशन में स्विमिंग करी क्रॉल ब्रेस्ट स्ट्रोक साइड स्ट्रोक बैक स्ट्रोक ये सारे अगेन स्विमिंग टर्मिनोलॉजीज हैं ठीक है ओनली वंस डेट द टेरर रिटर्न वेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक आई पुट माई फेस अंडर एंड सो नथिंग बट वॉटम बॉटमलेस वाटर इन सारे अटैम्प्ट में सिर्फ एक बार मुझे डर लगा कब जब मैं लेक के बीचों बीच था और मैंने नीचे की तरफ देखा और नीचे सिर्फ और सिर्फ पानी था बॉटमलेस वाटर वॉज देयर ठीक है तब एक बार मुझे डर लगा द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनीचर वॉट डू वी मीन बाई मिनीचर मिनीचर माने किसी भी चीज़ का छोटा रूप ठीक है तो आपके जो वो पुराना सेंसेशन था वो डर था वो आया पर इस बार कम था छोटा सा था ठीक है आई लाव एंड सेट वेल मिस्टर टेरर वॉट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी आई फ्लेट एंड स्वेम ऑन और जब उन्हें डर लगा तो उन्होंने उसका डट के सामना किया उन्होंने डर से बोला कि तुम मेरा आखिर क्या बिगाड़ सकते हो ये कहा और उन्होंने अपनी स्विमिंग कंटिन्यू रखी येट आई हैड रेसिड्यू डाउट अब इतना करने के बाद भी उनके मन में डर था एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरेड वेस्ट वेंट अप टू टी टन टू कॉन्ड्रेड मिडोज अप द कॉन्ड्रेड क्रीक ट्रेल टू मियड ग्लेशियर एंड कैम्प इन द हाई मिडो बाय द स्टोर ऑफ वॉम लेक The next morning, I striped, divided, uh, dived into the lake and swam across the other shore and back, just as Doug Corporal. अब ये क्या बता रहे हैं मुझे फिर भी doubt था. तो वो कहाँ गए? अब वो west में गए थे, ठीक है? वहाँ पे Teton River है एक, ठीक है? वहाँ पे वो गए finally, वहाँ पे एक camp site गए, उन्होंने वहाँ पे रात भर camping camping की और next day he striped off. Next morning, striped off means उन्होंने अपना जो आउटफिट था वो चेंज किया ठीक है और उसके बाद ही स्वैम टू द अदर एंड ऑफ दैट लेक टी टूवर्ड्स द अदर शोर ठीक है जस्ट लाइक डक कॉर्प्रोन डक कॉर्प्रोन इज अ फेमस स्विमर ठीक है वॉज अ फेमस स्विमर आई शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको और जब मैंने उनकी तरह उस महान स्विमर की तरह एक बार वहाँ पे स्विमिंग कर ली उसके बाद मैं खुशी के मारे वहाँ पे चिल्लाया और वहाँ जो चारों तरफ पहाड़ी थे उन्होंने उनकी इको वापस करी पता है ना आपको पहाड़ों पे इको का फंडा होता है वो इको वापस आई कौन से पहाड़ थे गिलबर्ट पीक आई कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर फाइनली उन्होंने अपना जो डर था उस पर जीत हासिल कर ली थी द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी As only those who have known stark terror and conquered it can appreciate. अब इस पूरे experience का मेरे ऊपर बहुत गहरा फ़र्क पड़ा था सिर्फ वही लोग जिन्होंने कभी ऐसा डर या फिर ऐसा लाइफ चेंजिंग फियर या सीनारी देखा हो ठीक है और उसे कॉन्कर किया हो वही इस चीज़ को अप्रिशिएट कर सकते हैं इन डेथ देयर इज पीस देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ As Roosevelt knew when he said, "All we have to fear is fear itself." Roosevelt uh, was one of very famous uh, president of U.S. से ठीक है और उनके साथ हमारे writer uh, William O. Douglas की बहुत अच्छी दोस्ती भी रही है और उन्होंने उनके लिए काम भी किया है ठीक है तो अब वो बता रहे हैं कि जैसे कि Roosevelt ने कहा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ डर से डरने की जरूरत है ठीक है क्या है यहाँ पे? In death there is peace. मरने में तो शांति है देर इज टेरर ओनली इन टेरर ऑफ 
इन फियर ऑफ डेथ डर सिर्फ किस बात से रखते हैं जब तक हमें लग रहा होता है कि हम मर जाएंगे हम मर जाएंगे ठीक है उसके बाद उन्होंने रोज बेल्ट को कोट कर रखा है ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इट तो हमें वाकई में किस चीज़ से डरने की जरूरत है सिर्फ और सिर्फ डर से बिकॉज आई हैड दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ठीक है बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग इन द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस द विल टू लिव सम हाउ ग्रीव इन इंटेंस इन इंटेंसिटी अब वो बता रहे हैं क्योंकि मैंने मौत से भी आमना सामना किया जब वो ऑलमोस्ट स्विमिंग पूल में अनकॉन्शियस हो गए थे ठीक है इट वॉज लाइक द करटन्स ऑफ द ऑब्लिवियन फे फॉल ठीक है उन्होंने वो भी देखा है और उन्होंने वो डर भी देखा है ठीक है जो मौत से पहले था कि अरे मैं मर जाऊंगा मैं मर जाऊंगा ठीक है व्हेन ही वाज ड्राउनिंग ही वाज ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द पूल बट ही वाज ड्राउनिंग एंड अगेन एंड अगेन ठीक है उन्होंने क्योंकि वो दोनों चीज़ें देखी हैं ठीक है थीके? इसलिए उनके मन में जीने के लिए और ज़्यादा विल पावर आ गई थी एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज फियर टू वॉक द ट्रेल एंड क्लाइम द पीक एंड टू ब्रश असाइड फियर फाइनली इस डर से बाहर आके उन्हें ऐसा लग रहा था दैट ही इज फ्री He is free. He can enjoy his life. He can walk anywhere. He can do hiking, trekking, anything. Okay? And there was nothing to fear about. Now with with this, we are done with the second part also, and we have completed the entire chapter. It is highly recommended that you all read the whole chapter once, because then you will get more clear and understand. Okay?